basi mwanjumu ile ya karibu ndani mwa Mogosi TV enkolo ya Mogosi na nakuombea kwamba hapa ndipo ambapo tunakuletea mambo for the first time mambo ambayo unaona kwenye mtandao yetu na labda uyapati moja kwa moja kutoka kwa yule ambaye ni muhusika hapa ndipo tunajaribu jinsi ambavyo tunaweza na kuhakikisha kwamba tumekuletea mambo moja kwa moja jinsi ya review uh, from the ground kuna hii habari ambayo imetokea this week na ni habari ambayo imetokea Nairobi ndugu mmoja ambaye ni kijana wa hapa hapa nyumbani aliweza kuhusika katika ajali ya barabara bale na Nairobi na gari ambazo ni za Imba Safa Uh, lakini hatujapata habari moja kwa moja kwa yule ndugu ambaye walikuwa naye tujue kwamba ni nini ambacho kiliweza kufanyika kwa sisi tunaona habari ambayo nitatanishi pale kuna ile ya kusema kwamba labda alikuwa na deni na kuna ingine ambayo kusema ah labda aliangushwa lakini uh, tumepatika kwamba tuko na ndugu hapa na ndugu amengangana sana ni ndugu yake ambaye alikuwa na join university just imagine lakini uh, kwa kukaa na Robi kwa miezi michache sana kama miezi miwili ama mitatu ndugu huyu akaweza kupatana na ajali ambayo itatanishi lakini tuko na ndugu hapa ambaye ataweza kutueleza kwamba ni nini ambacho kiliweza kufanyika pale kwenye gari hiyo na ndugu huyu akaweza kukumbana ama kupatana na mahuti yake moja kwa moja kwa hivyo nipe muda wako mchache ikiwa kwamba una kazi na ndoa kitambao umeingia kwenye simu yako ama kwenye TV yako uweza kuangalia nipe muda mchache sana nipate kuzungumza nawe na moja kwa moja bale mwisho nitaweza kukuuzisha kwa mambo mawili matatu yana ambayo yatakayo jitokeza kwa kitambapo tunaweza tukaongea ama tunaendelea kuongea na huyu ndugu wetu. Kumbuka ni channel moja ambayo imetamba sana Kenya yote ni channel ambayo inaitwa Mugusi TV. Enkolo yo Mugusi na wewe si, si member for the first time umekumbana na channel hii tafadhali hakikisha kwamba umesubscribe, umeshare, umecomment, umelike na ukue memba pale wakati wote ambapo tunakuja hewani unahakikisha kwamba umekuwa nambari moja kupata yara mbayo tumeyaeka kwa wakati huo. Kwa hivyo moja kwa moja niungane na ndugu apate kutueleza kwamba ni nini kilifanyika na sasa hivi ni hatua gani ambayo imeweza kuchukuliwa. Habari ya jioni. Niko salama. Yes. Hata kama nimepitia yale ambayo nimepitia. Okay. I thank God. Yeah. Yeah. Pole sana, pole sana kwa msipa kwanza. Yeah. yeah. So kwa majina kwanza uitaje? Kwa machina ninaitwa Bernard Onsari huko Monari yes. na wengi wananitambua huko Facebook Sarobi Bernard. Mm -hmm. Ya na YouTube ni Pro Bernard okay. Monari. Ya. Yeah. YouTube unafanya nini? YouTube mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Mm -hmm. Kuna wimba ambao nilimba nikiwa in prison yes. ambayo unasema nikumbatie. Prison what do you mean? Ya kuna wakati ambao nilikuwa nimepitia changamoto yes. na nikaweza kuruswa ni kamiti prison. Kamis, yeah, yeah. Kamiti, kamiti yeah. na ukatopoa. Ah, na nikatopoa. Okay. Hapo ndio nilianza kuimba wimbo ndio nilimba wimbo wangu wa kwanza nikumbatie. Mhm. Mm yeah. Okay. Nikakuja wimbo wa pili ambao unasema mama mmoja aliyetokwa na damu mm -hmm. miaka kumi na miwili. Mm -hmm. Akasikia Yesu anapita. Yes. Akajisemea ye mwenyewe atapona. Okay. Yeah. So tuseme kwamba ulianza kuimba ukiwa kamiti. Yeah. Ilikuwa makosa kusingiziwa ama ulikuwa umefanya maajabu? Yeah. Uh, tuseme ya kwamba ni group ambayo mm -hmm. nilikuwa nimetembea nayo yes. na nili accept kwa mm -hmm. sababu mm -hmm. ni kama ilikuwa ni mpango wa Mungu nikienda mahali pale mm -hmm. ndipo nipate na Yesu. Yeah. Okay. Kwa sababu si kwa ni mtu ambao nimeokoka. Mm -hmm. uh, ata nga, ata ngawa ilikuwa ni jambo ya kusingi, ya kusingiziwa. Yeah. Mm -hmm. Lakini ni Mungu alikuwa amefanya sababu nifike mahali pale nibadilike. Mm -hmm. Kwa sababu Mungu akitaka kuongea na mtu yes. anakupeleka mahali unaona mm -hmm. hapa nimebaki na Mungu. Mm -hmm. yeah. Sasa ulimaliza. Sorry kwamba tumeingilia kitu ambacho siko najua yeah. na kinataka kuchukua muda wetu. Lakini acha niulizie kwamba how did you get out of that place? Ah, uh, saa niliweza uh, ni kitu yenye ilifanya nitoke mahali pale niliokoka mm -hmm. na ile alakati ya kuokoka mahali pale makarao wakanipenda yes uh, nilikuwa nimesomea theology huko ndani uh -huh. wale maaskari nikiwa nimesomea mahali pale wakanipenda kwa sababu nilipadirika okay saa wa, wa nikaandika barua mm -hmm. ambayo ilikubarika mm -hmm. na nikaweza kuachiliwa na okay. wote so siri ukitaka kutoka pale ndani ni kuokoka Yeah. Okay, that's great. So, uh, wanasema kwamba mgosi kwamba ama ngana maletele liande na liko yalia na nyorondoka yalia. Yeah. So, uh, kila ambacho kimetuleta hapa ni habari ya ndugu huyo ambaye yeah. aliweza kuhusika na ajali. Uh, vipi tueleze tu habari fupi sana ya ndugu huyo kabla apate ajali. 
Huyu ni ndugu yangu ni wa tatu ambaye anaitwa Brian Omoti. Yes. Uh, ni ndugu yangu ambaye alikuwa amefanya form 4 mm-hmm. akakuja na Robi mm-hmm. kututembelea. Yes. Na hii harakati ya kututembelea kuna ile Asurin yes. mahali ninafanya. Yes. Kuna mahali nilikuwa nimefungua troli ya mayai mahali anaisasimama ifi afanye walking hapo town. Yes. Sasa hiyo siku alikuwa ame alikuwa amekuja nyumbani kwangu. Mm-hmm na mimi nilikuwa na travel kwenda kisiku na matanga ambayo ilikuwa karibu na home yes. huko mawawa yes. sasa tukiwa tumepanda pasi mimi pamoja na yeye mm-hmm. na niliweza kulipa fare mm-hmm. just 200 tulikuwa mm-hmm. watu wainne mimi na yeye na ndugu yangu mdogo mm-hmm. na mtu wetu ambaye anatufanyia kasi ya mkono ambaye anaitwa Eno Kundoka Aha. na ni jirani yetu na ni kichana ambaye tumesoma na yeye yes. Sasa tukapanda pass. Sasa ngari yenu mmeipanda toka wapi kwenda wapi? Tumetoka pipeline stage yes. tunaelekea town sisi wote. Aha. Uh, tumefika mahali wanaitanga stage mpya ndugu mm-hmm. yangu akawa amesahau phone yake. Simu. Ya, yeah. akaambia makanga from stage mpya ya kwamba mm-hmm. nisukise mm-hmm. nimesahau simu yangu kwa nyumba kwa sababu kasi yenye anafanya walking town huwezi mm-hmm. fanya without phone. Okay. Lazima utumanisiwe pesa. Aha. Sasa akaambia makanga nikiwa ndani nimesikia nisukise. Mm-hmm. Makanga akamwambia hata we unatusumbua na gari mecha. Uh-huh. Sasa ile harakati yeye ametoka kwa karibu na hapo mlango. Uh-huh. Makanga pambu ikapita. Uh-huh. Ile ku slow down. Uh-huh. Dere si ya kwamba alikuwa na slow huyu asuke. Uh-huh. Alikuwa na slow afuke pambu. Uh-huh. Yule makanga akaachia yule ndugu yangu mali pale. So alimsukuma, alimrusha, malifanya nini? Yeah, alimsukuma. Uh-huh. Wa, wako na yeye uh-huh. hapo kwa mlango. Yes. Akamsukuma. Uh-huh kumskuma yule ndugu yangu akaanguka mm-hmm. the same same gari kampita nyuma mm-hmm. na aliweza kupotesea maisha yake mahali pale pale mm-hmm. Aa, na mimi nikiwa ndani nikatoka nikasika yule makanga mm-hmm. kuna askari wa traffic walikuwa hapo mm-hmm. nikaweza kuwaelezea mm-hmm. mimi nikifikiria ya kwamba wale askari watanisaidia wa traffic mm-hmm. hawakunisaidia waliweza kupewa pesa na yule makanga okay na wakaweza kuachilia makanga na driver wakaenda okay before we go far yeah. maybe wana ambao wanatutazama the yeah. minute tuno kwamba huyu jamaa alikanyagwa vipi alianguka vipi ndo akaweza aka kukufa so how did he fall down wakati ambapo amerusha kutoka kwa gari sasa wakati amerusha kutoka kwa gari ilikuwa ni mkono wa kusoto mm-hmm. ikielekea town mm-hmm. aka wakati amemrusha this mm-hmm. yule ile force ya gari ilimrudisa so aliingia chini ya gari. Yeah, akaingia chini ya gari kaweza kumkanyaga kichwa. So ni kichwa ili Yeah, 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 yeah. Okay. Kuna mali kwingine. Na akakufa hapo hapo. Na akaweza kukufa hapo hapo. Okay. Sasa umemkamata ama umemshika huyu jamaa ambaye ni uh, makanga Kona, yeah, yeah. conductor. Yeah, yeah. Then what happened? Sasa wakati nilimshika mm-hmm. uh, kitu ikaniambia unaweza shika huyu mchamaa uh-huh. na ipatikane ndugu yako at least uh-huh. ni unaweza msaidia. Yes. Enda kwanza umguze usikie kama. Uh-huh. Sasa nikatisia yule mchamaa nikamwambia nikirudi nipate yule ndugu yangu ayupo wai na uh-huh. wewe ninakumaliza. Uh-huh. Sasa wale makarao kusikia hivyo walimuuliza uko na nini tukusaidia hapa unachoma. Uh-huh. Yule makanga aliweza kutoa pesa alikuwa nayo wale makarau wakaachilia makanga na driver wakatoroka mm-hmm. na so, ile askari ambao walikuwa hapo ya yeah, askari wa traffic so walikuwa nataka kusaidia jamaa ambaye huyu ni amemrusha huyu uh, ni conductor ni conductor kwa sababu ni mbonacho tukusaidie yeah, ndo yeah, aepe sasa aepe kwa sababu alikuwa ameona naisa mumaliza yes yeah. then kutoka hapo sasa mimi huyu mchama mwenye nilikuwa na yeye ambaye anatufanyia kasi ya mkono huko town nikamwambia nisikie makanga ni guse ndugu yangu nikisikia yupo ni kuja ni mmalisi. Mm-hmm. Sasa wale makarao kusikia nikirudi na mmalisa wakaitisa kuonda pesa akawapea na wakawaachilia yeye na driver. Mm-hmm. Kidogo kidogo hiyo gari nikaona imesongeshwa mahali pale penye ilikuwa imefanyia hiyo scene. Mm-hmm. Ikasongeshwa mbele kiasi. Mm-hmm. Ah kuchukua muda au karao wakaleta bado gari ambayo si ya government. Mm-hmm wanataka kuchukua pradhangu mm-hmm. nikawakataza wakasongesa pradhangu kando wakaweza kumwaga mchanga mahali pale ili wafiche evidence so hakuna uh, askari ambao walikuja wakapima pale wakapiga picha wakafanya ile process ambayo inatakikana wakati ambapo wajali imefanyika no hao 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 walipewa pesa ndio yes. wangefanya lakini mm-hmm. kwa sababu walikula pesa hawakuwa wanataka wafanye yes. walikuwa wanataka watuturum aha uh-huh. Sasa wakati walimweka kando na, na wachapima mm-hmm. 
sasa niliwakataza wawezi toa ndugu yangu mahali pale na hiyo gari kwa sababu hiyo gari ambayo walikuwa wanataka watu nayo ndugu yangu mahali hapo mm-hmm. imekaa hapo kwa re karibu na petrol station inaitwa Rexo mm-hmm. two weeks nikiona hapo mm-hmm. sasa ilibidi mimi mwenyewe nipigie 99 ili iweze kunisaidia mm-hmm. ambapo hiyo sini ilifanyika 530 mm-hmm. karibu na kwa stage yes. kuelekea town mm-hmm. uh, kupigia 99 iliweza 99 ilifika kitu kama saa ya usiku mm-hmm. na so, mwili kwa hapo mwili ka hapo mm-hmm. na 99 siku anataka ipepe mwili kama tuchapata uh, na, uh, kama tutapata mtu wa stage mm-hmm. ambayo ni chama ni wa stage mm-hmm. ili tuweze kuandikisana mm-hmm. mwili utoke mahali pale lakini sasa hata chama ni atukupata mm-hmm. sasa makarau akatumia force mm-hmm. kwa sababu raia ilikasirika sana wakaweza kuchoma gari mahali pale so, gari ilichomwa gari ilichomwa mahali pale kwa sababu raia ilisikia hiyo gari mm-hmm. bado ilikuwa imeua mtu mm-hmm. date 26 hapo Mogas karibu Chogoro. Mm-hmm. Sasa raia ikaona kuna acha wakachoma hiyo gari. Mm-hmm. Kuchoma hiyo gari karau ilibidi waanze kutumia nguvu kurusa tiagas ili wachukue ile mwili. Mm-hmm. Yeah. Okay. So wali manage kuchukua mwili. Eh wali manage kuchukua mwili kitu kama saa ya usiku. Yes. Yeah. Okay. Uh, up to now uh, umepata usaizo wote kwa sababu nimeona KTN kaona K24 nikaona tuko nikaona kila mahali nikaona kama ujama pia ameweza kukamata so usijui kama uh, wakifanya haya yote unauzisho ama ni, ni mambo yanafanyika tu pasi uh, na wakiendelea na kufanya hiyo uh-huh. mimi hakuna kitu ambayo nimeambiwa uh-huh. na hata nilikuwa na expect wanaisa nipigia wanipe advice tinzi nitafanya uh-huh. lakini hakuna mtu yoyote ambaye ametokelesea mali pale uh-huh. mimi niliamka hiyo day walichukua mwili si kuweza kuchua mali wamechukua lakini nilifuatilia uh-huh. nikaenda embakasi uh-huh. kwa sababu embakasi ndio ya traffic okay. nikaenda mali pale nikaandikisa nikamaliza nikaenda nikatuma Nairobi uh-huh. nikatuma huko Nairobi city motel yes. nikapata prata yangu hapo mahali pale uh-huh. nikaweza kumweka poa uh-huh. na nikaweza kumshukurikia chinzi daktari walikuwa wanahitaji yes. nikaitiswa mahali pale 20000 uh-huh. uh, na nikaonelea prata yangu akikaa mahali pale na omu ninachoa chinzi iko yeah. na mimi ndio ndugu mkubwa katika huko familia na mimi ndio wanategemea uh-huh. Saa ile pesa yenye nilikuwa nayo kidogo nikachinyima mm-hmm. nikasafirisha ndugu yangu ambaye alifika chana mm-hmm. uh, nikamweka moja iko karibu na nyumbani okay. ili tuweze kuchua mpangilio itaenda so as we talk mwili uko kesi eh sasa hivi leo tunaongea mwili uko kesi okay uh, from the company ambayo ilikuwa na hiyo company ni Embasafa yeah, Sako Embasafa Sako aha Uri jaribu kufikia ofisi ya Embasafa? Ah, uh, Embasafa si kuweza kufika mahali pale kwa sababu hiyo mm. masaa tulitafuta namba ya chairman mm-hmm. na wakati niliongea na chairman mm-hmm. chairman mwenyewe anilipata amenipigia mm-hmm. kwa sababu alikuwa amepewa ripoti. Mm-hmm. Uh, Kaniuliza sasa tutafanya aje kwa sababu mimi gari yangu ilikuwa imechomwa mm-hmm. hakuna chinsi tutafanya mm-hmm. ili kunitisia. Mm-hmm ili nisifuatilie. Mm-hmm. Sasa na mimi nikamwambia mimi si kwa ninahitaji kitu chochote nilikuwa ninahitaji tu ndugu yetu ili aweze kushughulikiwa afike nyumbani. Akaniambia kama gari ingekuwa imechomwa mm-hmm. angeweza kunisughulikia mm-hmm. lakini gari imechomwa mahali pale. Nikamwambia mimi sio mimi nilichoma gari. Raia ndio ilichoma na mimi kichoma si kwa mahali pale. Mm-hmm. Yeah. So up to now hauna tuseme kwamba hauna connection yote na a uh, serikali ama kutoka kwa kampuni ni wewe tu sasa sina connection yoyote yes. na sina msaada yoyote mm-hmm. sasa nimeshindwa nitaanzia wapi nitamalizia wapi okay yeah now uh, vile tuko hapa najua kwamba watu wili watatu wanatutazama kwa sasa ni vipi ambavyo umeweza kupanga mazishi ama mwili utakaa pale paka mfanye mambo na lati pa, uh, yani procedure ile ambayo inatakikana so sijui kama mwili utaendelea kukaa pale ama unataka kupanga mazishi nilikuwa nataka nipange mazishi mm-hmm. lakini kwa sababu ya fedha mm-hmm. nimeshindwa nitaanzia wapi mm-hmm. lakini nimeonelea kwa sababu bado ikiendelea kukaa pale bado bills zitaendelea yeah, yeah. kupanda yes. na nyumbani ni watu wa kochini wa kochini na hata tukisema ya kwamba watachanga hakuna pesa itatoka mahali pale ambayo itafikia hata pili yenye mm-hmm. penye saa hii yupo yes. 
Uh, sasa nimeonelea ya kwamba this week tuweze niweze kushughulika ni nikigusagusa some friends uh, mas, eh, nimepanga next week chumanne ikwe mchango chumatana aweze kuletwa brother yangu aramisi aweze kushika aweze kuziko yeah. na so hivyo tuseme kwamba moja kwa moja labda wala ambao tutazama uende ukahitaji msaada labda kumzika ndugu yako yeah uh-huh. Sai ni naitachi msaada saidi mm-hmm. kwa sababu sina mtu ambayo anaweza nisaidia. Yes. Mimi ndio mkubwa mm-hmm. na mimi ndio familia inategemea. Yes. Na ile pesa ambayo nilikuwa nayo nimechinyima nime mm-hmm. na nimemweza kumsafirisha hakuna mtu yoyote amenisaidia. So, Tuseme kwamba umepaki bila. Nimepaki bila. Mm-hmm. Hata sasa watu wakuwashulikia huko nyumbani yes. chakula nini ni shida. Mm-hmm. Ya. Yeah. Ulikuwa umesema kwamba ndugu huyo uh, ndiye ambaye uh, angekuwa kwamba amesoma. Ya, yeah, katika kwa... familia kuna yes. mtu ambaye amemaliza form 4. Yes. Huyo ndio ndugu ambaye amesoma uh-huh. na aliweza kumaliza amerudia in fact form 4 mara mbili. Yes. Saa hii uh-huh. pita uh-huh. alikuwa ameitwa university mwezi wa disa alikuwa join. Yes. Lakini imetokea. Uh-huh. Ya. Yeah. So Sa- kwa hivyo familia inalia saidi uh-huh. hata nyumba ambayo tulikuwa tume tumeanza kuchangia mam mm-hmm. ambayo ilikuwa imepaki madiliza na fio mm-hmm. alikuwa ameahidi mamangu ya kwamba mm-hmm. uh, iyo nyumba ni yeye ataimalizia mm-hmm. lakini sasa hiyo imesatokea okay yeah okay now ni nini ambacho unaweza kuambia watu wetu najua kwamba watu wetu wanakutazama na mambo ya mazishi ni mambo ambayo yana gharama sana yeah. na hakuna mtu ambaye anapanga mambo haya ama angependa kwamba mambo kama haya yampate i know it is so painful for losing uh, such a young boy uh, kwa familia na ni kitu ambacho kina gharama kutoa mwili paka kutoka Nairobi kumfikisha kisi it's not a joke na kuna ambako umejaribu umejaribu kadri ambayo tuseme kama ni uwezo wako. Ah uh, ni nini ambacho naweza kuambia watu wetu moja kwa moja wale ambao wanatutazama hapa labda kama wangependa kukusaidia yule ambaye ataweza to chochote kile ambacho kitaweza kukusaidia kuisha kwamba uh, umeratipisha mazishi ya ndugu huyo na umeweza kumzika kwa njia ambayo ni nzuri. Ah uh, nilikuwa ninaomba wale ambao Mungu atagusa. Yes ambao wanisike mkono katika hii safari kwa sababu leo ni mimi mm-hmm. kesi inaisa kuwa ni wewe yeah. Aa, na nilikuwa ninaomba sana Mungu mm-hmm. nikiwa katika safari ya kumleta ndugu yangu anikutanize na wale watu ambao watanishika mkono yes. kwa sababu niliona ya kwamba nimepaki mimi peke yangu yes. na katika familia ni mimi wanaangalia mm-hmm. ni kama mimi ndio breadwinner ya hiyo yes. familia yes. Yes. sasa nilikuwa ninaomba tu Mungu aguse tu watu ambao watani mm-hmm. watanisika mkono mm-hmm. ndugu yetu aweze aweze kumaliza safari salama mm-hmm. na kutoka hapo nilikuwa tu ninaomba government iweze kufuatilia hii case mm-hmm. ili tuweze kupata haki kwa okay. sababu hiyo ni kitu ilifanyika sio mm-hmm. tuseme ni pay mistake yeah. ni, ni, ni kitenda ya ya uh-huh. ingekuwa ni kitu pay mistake ni yes. ile kitu tu tungeachia Mungu tuseme yeah. Mungu ulikuwa na, uh-huh. na sababu lakini mm-hmm. sasa nilikuwa ninaomba mm-hmm. mtu ambaye anatusama kwa Mungu si TV mm-hmm. uh, kama Mungu anaweza kukuusa Unaweza chukua namba yangu. Okay, tupe namba simu. Namba ya simu mm-hmm. ambayo ninatumia ni ya Safaricom. Mm-hmm. Uh, na ni 0758 so 0758 34 34 36 31 36 31 ambayo inaleta china ni Bernard. Bernard? Yeah. Bernard who? Bernard Munari. Bernard Munari. Yeah. Oh, rudia namba. 0758 so 0758 34 34 36 36 31 31 that one Bernard Monari yeah. ikiwa kwamba um, wewe mzee mwenye huruma dada mwenye huruma the father if you in a position to help this guy chochote kile ambacho utaweza kama umeyi kukutana na mambo kama hayo unajua ile gharama ambayo ipo pale tunaweza tukamsaidia apate kuzika ndugu yake kwa njia ambayo uh, ni nzuri na tunaomba kwamba wale wahusika ambao walitekeleza mambo kama haya kiwezekana tu ipate kujukuliwa kuchukuliwa na wale ambao ni watu wetu ambao mko pale unajua usipokuwa na watu wenu labda mambo hayawezi yakasonga so if you are there and you in a position uh, kuweza kuangalia mambo ya ndugu huyu wenda kama kwamba hana hela ya kuweza kusukuma mambo yaende kwa haraka you can take that position tuweze kumsaidia ndugu huyu ili apate kupata haki na pia tunaweza kuomba kwamba madereva wetu na makanga wetu maisha ya mtu ni maisha ya maana sana huyu kijana labda kesho kesho kutwa angefanya mji wao 
upo mji mkubwa mji wa kuheshimika lakini sasa hivi ndoto ama time imeweza kuzimika kwa hivyo when you handle customers tafadhali handle them with a lot of care kwa sababu hayo ni maisha ya mtu na you may not know the impact of, the, of this person kwa familia hata kama si mtu ambaye amesoma na nini kuna nafasi ambayo anachangia katika familia so please guys you can help this guy where you can our fellow singers ni mwimbaji ambaye anaanza pia tumfike karibu kwa kina ambacho tutaweza kina Rebecca kina Paul uh, uimbaji wetu wote kisi tafadhali tumfike karibu ili apate kuzika ndugu yake kwa njia ambayo ni nzuri alisema kwamba ni mwimbaji na yeye amepitia majaribu amepitia kamiti Mungu amemsaidia sasa hivi yuko hapa nje ni mwimbaji tena ameweza kujifunza mambo na theology kesho kesho kutu atakao mchungaji anajua kwamba atasaidia mioyo ya wengi so please stand with him where you can na also you can visit uh, his youtube channel ambayo majina ni bro Bernard Monari bro YouTube. Bernard Monari YouTube yeah, channel yeah, pale cool. subscribe yeah. like and share na pia fanya challenge kwa wale wapenzi wetu wa TikTok ili tupate kumpost ndugu huyo ili apate kuendelea kuzidi kuwa a prayed winner of the family for now tutakuacha lakini tumekoje namba ya simu hapo unaweza ukafanya chochote hata kumpigia simu ndugu huyu kumfariji litakuwa jambo la maana sana acha tukuage mwenyezi Mungu asante kwa kuchagua channel yetu ya Momo Gusi TV ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu upindi tunapokuja hewani subscribe like and comment na usikose kuhusu alama ya kengele Karibu mwa Mugusi TV. Engoro yo Mugusi.